now we are going to see the hall effect things so edhuk sir hall effect use aagudhu what is the use of the hall effect we are going to see that hmm? the phenomena of producing transverse emf alla paathukonga in a current carrying conductor on applying applying a magnetic field perpendicular to the direction of the current magnetic field perpendicular to the current vandu nam apply pannona namakku vandu or magnetic field hall hall voltage nam create pannuvom adha poi or edathila vandu accumulate pannuvom and the charges ennadhu or edathila vandu nam we are going to accumulate that so eppadi nu sonna if you are இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை வந்து சடனாக க்ரியேட் பண்ணுவோம் எப்படின்னு சொன்னால் இங்கே பாருங்கள் இப்போ வந்துட்டு யூ கேன் ஜஸ்ட் சி தட் ஓகே நவ் வி கேன் ஜஸ்ட் சி தட் இப்போது உங்களுக்கு இது மூவ் ஆகிட்டுருக்கு இனிஷியலாக என்ன வருது பாருங்கள் இப்போது இந்த இடத்துல சார்ஜஸ் வந்து மூவ் ஆகிட்டுருக்கு சார்ஜஸ் வந்து மூவ் ஆகிட்டுருக்கு மூவ் ஆகிட்டுருக்கும்போது சடனாக அந்தோட சார்ஜஸ் மூவ் ஆகிற டைரக்ஷனுக்கு பர்பண்டிகுலராக ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் சார்ஜஸ்லாம் என்ன ஆகும்னா இட் வில் கெட் டிஃப்ளெக்டட் இட் வில் கெட் டிஃப்ளெக்டட் ஏன்னா அதுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் இல்லையா அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வி இந்த டைரக்ஷனில் இஃப் யூ சி தட் இந்த டைரக்ஷனில் வந்து வி கிடச்சிதுன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இந்த டைரக்ஷன் அதாவது உங்களுக்கு இந்த டைரக்ஷனில் வந்து வி இருக்குது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இந்த டைரக்ஷனில் கிடச்சிதுன்னா அது மேலே ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகி அப்படியே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு இடத்துல போய் என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் அக்குமுலேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஒரு இடத்துல போய் என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிரும் அக்குமுலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிரும் ஸோ தட் இஸ் வாட் த கேஸ் இயர் ஓகே ஸோ அதுதான் இங்கே நடக்குது பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நம்ம என்னது ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட்டை வந்து பண்ணிகிட்ருப்போம் கான்ஸ்டன்ட் கரண்டை பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அப்போ வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை பர்பண்டிகுலராக ஆக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஒரு சைடும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஒரு சைடும் அக்குமுலேட் ஆகிரும் தட் இஸ் வாட் ஹேப்பனிங் ஹியர் பாருங்கள் இந்த இடத்துல பாருங்கள் திடீர்னு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோடனே சார்ஜெல்லாம் ஒரு இடத்துல அக்குமுலேட் ஆகிரும் ஓகேவா இந்த கரண்ட் கேரிங் வேறு எப்படி சொல்லலாம்னா கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் பிளேஸ் வித் இன் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் will cause the voltage to be developed perpendicular to the magnetic field and the current sorry in the hall effect edhuk use aguduna adu vand nature of uh, enna charge pora charge enna charge nu kandupidikalam inga paarenga suppose vand neenga indha mari vandittu oru electron vand ipdi move pandreenga electron move pannum bodhu magnetic field perpendicular ah electron vand irukku first vand negatively charged particle move pandreenga so you are moving in one direction மூவிங் இன் ஒன் டைரக்ஷன்னா என்ன ஆகும் இட் வில் கெட் த ஃபோர்ஸ் இன் திஸ் டைரக்ஷன் அப்போ இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் உங்களுக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கிடச்சிதுன்னா நல்லா பார்த்துங்க மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுனா அது வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் கிடைக்க ஆரம்பிச்சு இந்த ஃபேஸ் ஒன்றில் வந்து ஸ்டோர் ஆக ஆரம்பிச்சிரும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஹால் வோல்டேஜ் வரும் அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் புரியுதா அதே மாதிரியே உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆச்சுன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இந்த டைரக்ஷனில் கிடைக்கும் அப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மூவ் பண்ணுற டைரக்ஷன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அது மேலே ஃபோர்ஸ் இந்த டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகி ஒரு இடத்துல போய் என்னது பாசிட்டிவ் சார்ஜ்லாம் வந்து என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அக்குமுலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஹால் வோல்டேஜ் வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்போ இதை வந்து நம்ம மூவ் ஆகிற சார்ஜ் வந்து என்ன சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜாக நெகட்டிவ் சார்ஜானு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது வந்து யூஸ் ஆகுது என்னென்னா மூவ் ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் ஹால் எஃபெக்ட்னால் மூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஆர் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் கொண்டு போய் ஒரு பர்பண்டிகுலர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அதில் விட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மூவ் ஆகிட்டுருக்க சார்ஜ் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகி அதை ஒரு சைடாக அக்குமுலேட் பண்ணிடும் அப்போ அக்குமுலேட் பண்ணும்போது அதில் ஒரு வோல்டேஜ் டெவலப் ஆகும் அந்த வோல்டேஜ் வச்சு அந்த சார்ஜ் என்ன சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல நவ் யூ கேன் ஜஸ்ட் சீ தட் இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சார்ஜ் மூவ் ஆகிட்டு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நம்ம வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை வந்து இங்கே பர்பண்டிகுலர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை கொடுத்தோம்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஒரு பக்கம் போயிடுது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஒரு பக்கம் போயிடும் ஏன்னா ஃபோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி கிடைக்கும் அதை தான் இங்கே வந்து க்ளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த இடத்துல வந்து யூ யூ கேன் சீ த அனிமேஷன் ஒரு பர்பண்டிகுலர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்துச்சுன்னா திஸ் வில் கோ டு இன் டிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகும் 
இப்போ டிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகும்போது இது என்ன பாசிட்டிவ் சார்ஜோ நெகட்டிவ் சார்ஜோன்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுதான் ஹால் எஃபெக்ட் வந்து ஹால் எஃபெக்டோட பிரின்சிபல் சரியா கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி சைக்ளோட்ரான் வாட் இஸ் சைக்ளோட்ரான் அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம் இட் இஸ் அ டிவைஸ் யூஸ் டு ஆக்சல் ரேட் சார்ஜ்ட் பார்ட்டிகல் டு ஹையர் எனர்ஜிஸ் இட் இஸ் அ டிவைஸ் யூஸ் டு ஆக்சல் ரேட் த சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் டு ஹையர் எனர்ஜிஸ் ரொம்ப ஹையர் எனர்ஜிஸில் ஆக்சல் ரேட் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து யூஸ் ஆகுது ஏன்னா இது வந்து சைக்ளோட்ரான் வில் ஆக்சல் ரேட் த சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து அந்த சைக்ளோட்ரான் ஒர்க்ஸ் ஆன் த ப்ரின்ஸிபல் தட் சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் மூவிங் பர்பண்டிகுலர் டு அ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அ மேக்னட்டிக் லார் அண்ட் ஃபோர்ஸ் டியூ டு விச் த பார்ட்டிகல் மூவ்ஸ் இந்த சர்க்குலர் பார்த்து ஆக்சுவலாக வந்து உங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லை இது ரொம்ப சிம்பிள் இதில் வந்து சைக்ளோட்ரான் வந்து உங்களுக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அண்டு வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரெண்டுமே கொடுப்பாங்க கொடுக்கும்போது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுனால ஆக்சலரேட் ஆகும் என்னது டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் அது கிடைக்கும் சாரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனால அதுக்கு டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் கிடைக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுனால அதுக்கு சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் கிடைக்கும் சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷனால் அதோட கருவு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன்லாம் அதோடய ஆக்சலரேஷன் ஸ்பீடு வந்து அதிகமாகும் மேக்னட்டியூடு வந்து அதிகமாகும் ஸோ தட் ஒரு ரொம்ப ஹை எனர்ஜியில் வந்து இட் வில் கெட் ஆக்சலரேட்டட் ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் சி தட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் சைக்ளோட்ரான் பார்த்தீங்கன்னா டி அதாவது ரெண்டு டி இருக்கும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டி டி ஒன் அண்ட் டி டூ ரெண்டு டி இருக்கும் என்ன பண்ணுங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஆசிலேட்டர் வச்சுருப்பாங்க சரியா ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஆசிலேட்டர் வச்சுருப்பாங்க ஸோ உனக்கு உங்களுக்கு இது மூலமாக வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கிளை இந்த இடத்துல உள்ள விடுவாங்க ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் உள்ள விட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்னா இது வந்து நீங்கள் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு மெட்டல் டீஸ் மெட்டல் டீஸ் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகும் சார்ஜ் எல்லாம் அவுட் சைடில் வந்துடும் அதனால் இன்சைடில் என்ன இருக்காது இன்சைடில் வந்து தெர் பி நோ என்ன ஃபீல்டு உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டே இருக்காது அப்போது வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு நார்த்து போல் அண்ட் சவுத்து போல் வந்து டி ரெண்டு டீக்கு நடுவில் வைப்பாங்க ஒரு நார்த்து போல் அண்ட் சவுத்து போல் ரெண்டு டீக்கு நடுவில் வச்சா இந்த ஏரியாவிலெல்லாம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் ஆனால் உள்ளே வந்து என்ன இருக்காது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்காது ஆனால் சின்ஸ் வந்து நம்ம வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஜென்ரேட்டரை வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறனால இந்த ஏரியாவில் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் அப்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்குள்ள நுழைஞ்ச உடனே டிஃப்ளெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் டிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு இந்த இந்த போர்ஷனுக்கு வரும்போது ஆக்சலரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் எது டிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போதும் ஆக்சலரேட் ஆகும் அப்போ கிடைக்கிற ஆக்சலரேஷன் என்ன சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் அப்போ கிடைக்கிற ஆக்சலரேட் என்னது சென்ட்ரிபிட்டல் ஆனால் வெளியில் வரும்போது டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் கிடைக்கும் அப்போ டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் கிடச்சிதுன்னா பாருங்கள் அந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் இங்கே இருக்கிறது அப்படியே வந்துட்டு இங்கே ஸ்பீடு அதிகமாகிக்கணும் அதிகமானோடனே எங்கே உள்ளே போகும்போது அப்படியே வந்து உங்களுக்கு என்ன உங்களுக்கு சர்க்கிள் வந்து அதிக பெருசாகிக்கிட்டே போகும் சர்க்கிள் வந்து என்ன ஆகிட்டே போகும் பெருசாகிட்டே போய் வெளியில் போயிடும் சர்க்கிள் வந்து பெ பெருசாகிட்டே போய் வெளியில் போயிடும் ஸோ இந்த வந்து ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஆசிலேட்டர் வந்து பொலாரிட்டி என்னது நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட பொலாரிட்டியை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட பொலாரிட்டி சேஞ்ச் பண்ண பண்ண இது டைரக்ஷன் மாறி 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 வந்து பெருசாக அதோட வந்து ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் நீங்கள் விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் வந்து ஹை ஸ்பீடில் வந்து வெளியில் போகும் ரொம்ப ஹை எனர்ஜியில் வந்து இட் வில் கோ அவுட் பாருங்கள் சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் லைக் பொலாரிட்டி மாறிக்கிட்டே இருக்கா கேன் ஜஸ்ட் சி தட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பொலாரிட்டி இந்த இடத்துல மாறிக்கிட்டே இருக்கும் கேன் ஜஸ்ட் சி தட் ஸோ இன் அதாவது இந்த ஏரியா இருக்கு இல்லையா இந்த ஏரியாவில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் ஆனால் இந்த ஏரியா அந்த டீக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் அப்போது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து இதை வந்து டேஞ்சென்ஷியலாக ஆக்சலரேட் பண்ணும் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இது வந்து சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் பண்ணும் மீன்ஸ் அது வந்து பார்த்த மட்டும் கருவு பண்ணும் எது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த 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 பொலாரிட்டி மாறுற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து அதை ஆக்சலரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ தட் அது மூவ் ஆகி மூவ் ஆகி மூவ் ஆகி மூவ் ஆகி வெளியில்
அதில் கிடைக்கிற ஃபோர்ஸ் இந்த இடத்துல அதுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் இல்லையா தட் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு கியூவிபி ஈக்குவல் டு எம்வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸோ அப்போது நவ் வி பை ஆர் ஈக்குவல் டு கியூ பை கியூ பை எம் இந்த வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வி பை ஆர் வி பை ஆர் இப்போ வி ஈக்குவல் டு ஆர் கியூ பி பை எம் இப்போ நம்ம பொட்டன்ஷியல் என இதை வச்சு கைனட்டிக் எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சோம்னா இதில் நம்ம கைனட்டிக் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கலாம் கைனட்டிக் எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சோம்னா ஆஃப் எம்வி ஸ்கொயர்டு இப்போ ஆஃப் எம்வி ஸ்கொயர்னா ஆஃப் இன்ட்டு எம் இன்ட்டு இந்த இடத்துல நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா என்னது கியூபி ஆர் பை எம் கியூபி ஆர் பை எம் த ஹோல் ஸ்கொயர்ட் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் கைனட்டிக் எனர்ஜி திஸ் எம் கேன்சல் ஆச்சுன்னா கீழே மட்டும் ஒரு எம் இருக்கும் அப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜி யூ ஷுட் நெவர் ஃபர்கெட் தட் இ மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு சொன்னால் கியூ ஸ்கொயர்ட் பி ஸ்கொயர்ட் ஆர் ஸ்கொயர்ட் பை டூ எம் இதுதான் வந்து சைக்ளோட்ரானோட மேக்ஸிமம் எனர்ஜி கியூ ஸ்கொயர்ட் பி ஸ்கொயர்ட் ஆர் ஸ்கொயர்ட் பை டூ எம் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இப்போ இதில் நம்ம வந்து வி ஆர் ஃபைண்டிங் அவுட் த செமி ச இது வந்து டைம் பீரியட் டைம் பீரியடு மாறவே மாறாது ஏன்னா டைம் பீரியட் ஈக்குவல் என்னது டூ பை எம் பை கியூபி டைம் பீரியட் ஆனால் இங்கே வந்து உங்களுக்கு செமி சர்க்குலர் பாத் ஒரு டி போகிறதுல செமி சர்க்குலர் பாத் இன்னொரு டி போனால் செமி சர்க்குலர் பாத் இன்னொரு டி போனால் செமி சர்க்குலர் பாத் அப்போ இந்த செமி சர்க்குலர் பார்த்துக்கு என்னன்னு சொன்னால் பாதி டைம் பீரியட் வரும்னா அப்போ அந்த டைம் பீரியட் ஈக்குவல் டு டி பை டூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பை எம் பை கியூபி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வருது பை எம் பை கியூபி ஸோ அதான் டைம் பீரியட் ஈக்குவல் டு பை எம் பை கியூபி ஸோ கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் அவர் டவுட் இருக்கா எனி டவுட் இன் திஸ் அப்போ நமக்கு டைம் பீரியட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் ஈக்குவல் டு டூ பை எம் பை கியூபி ஸோ இதில் பி ஈக்குவல் டு நம்ம வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் தட் பி வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணலாம் நம்ம இந்த ஒன் பை எஃப் இருக்கு இல்லையா அந்த எஃப்ஐ மேலே கொண்டு போயிட்டா டூ பை எஃப் டூ பை எம் எஃப் பை கியூ ஸோ அதுக்கப்புறம் நமக்கு தெரியும் நல்லா தெரியும் ஆர் ஈக்குவல் டு என்னது ஆர் ஈக்குவல் டு எம்வி பை பி கியூ அப்போ மொமெண்டம் நமக்கு எம்வி ஈக்குவல் டு மொமெண்டம் வந்துடுது அப்போ பி ஈக்குவல் டு பி கியூஆர் பி ஈக்குவல் டு என்ன வருது பி கியூஆர் இப்போ நமக்கு பி தெரியும் கியூ தெரியும் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் இந்த பிஏ கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இந்த பிஏ கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் எனது பி ஈக்குவல் டு என்னது டூ பை எம்எஃப் பை கியூ டூ பை எம்எஃப் பை கியூ நமக்கு கைனட்டிக் எனர்ஜினா என்னன்னு தெரியும் பி ஸ்கொயர் பை டூ எம் அப்போ இதை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் ஸ்கொயர் பண்ணால் டூ பை எம்எஃப் ஆர் த ஹோல் ஸ்கொயர்டு சரியா பி ஸ்கொயர்டு பை டூ எம் இந்த கியூ கியூ கேன்சல் ஆகிடுது டூ எம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா கடைசியில் டூ பை டூ எம் பை ஸ்கொயர்டு எஃப் ஸ்கொயர்டு ஆர் ஸ்கொயர்டு தான் வந்து எனது கைனட்டிக் எனர்ஜியாக வருது சைக்ளோட்ரான கைனட்டிக் எனர்ஜி ரெண்டு கேஸில் சைக்ளோட்ரான கைனட்டிக் எனர்ஜி இங்கே ஒரு ஃபார்மில் இருக்குது தென் சைக்ளோட்ரான கைனட்டிக் எனர்ஜி இங்கே ஒரு ஃபார்மில் இருக்குது சரியா கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூசஸ் ஆஃப் சைக்ளோட்ரான் இது ரொம்ப முக்கியம் இதில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம்ப்பா நம்ம நீட் எக்ஸாம் பொறுத்த வரையும் யூசஸ் ஆஃப் சை சைக்ளோட்ரான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா இது வந்து இந்த மாதிரி வந்து சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலை ஆக்சலரேட் பண்ண யூஸ் ஆகுது என்னது சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலை ஆக்சலரேட் பண்ணுது இந்த மாதிரி வந்து ஹை ஸ்பீடில் ஹை எனர்ஜியில் ஆக்சலரேட் பண்ண யூஸ் ஆகுது சரியா ஸோ அப்போது இட்ஸ் யூஸிங் ஃபார் சூட்டபுள் ஃபார் ஆக்சலரேட்டிங் ஹெவி பார்ட்டிகல்ஸ் லைக் ப்ரோட்டான் டியூட்ரான் அண்ட் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் இட் வில் நாட் ஆக்சலரேட் த எலக்ட்ரான்ஸ் பிகாஸ் இட் இஸ் வெரி சென்சிட்டிவ் சரியா ஸோ இட் இஸ் யூஸ் டு அப்போ என்னென்னா இதை யூஸ் பண்ணி அதுக்கு ரொம்ப ஹை எனர்ஜியை பண்ணாங்கன்னா அதை ஒரு ஆட்டமில் வந்து இம்ப்ளான்ட் பண்ணுறதுக்கே ஒரு ஆட்டமில் வந்து உள்ளேருந்து வெளியிலிருந்து என்னது எடுத்து இம்ப்ளான்ட் பண்ணுறதுக்கே யூஸ் ஆகுது ஸோ இட் இஸ் யூஸ் டு இம்ப்ளான்ட் அயன்ஸ் இன் டு சாலிட் அண்ட் மாடிஃபை தர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் ஈவன் சிந்தசிஸ் நியூ மெட்டீரியல் ஆர் ஈவன் சிந்தசிஸ் நியூ மெட்டீரியல் பண்ணுறதுக்கே இது யூஸ் ஆகுது சரியா அப்போ இம்ப்ளான் பண்ணுறதுக்கே இது யூஸ் ஆகுது அண்ட் மாடிஃபை தர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் ஈவன் சிந்தசிஸ் நியூ மெட்டீரியல் நியூ மெட்டீரியல் பண்ணுறதுக்கே இது யூஸ் ஆகுது கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த புரியுதா என்னென்னு சொல்லிட்டு அப்போ என்னென்னா இது ப்ரோட்டான் டியூட்ரன் அண்ட் ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கலை ஆக்சலரேட் பண்ண யூஸ் பண்ணுது அதே மாதிரி இவனுக்கு அயன்ஸ் வந்து இம்ப்ளான் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது எதில் சாலிட்ஸ் ஏதோ ஒரு சாலிட்ஸில்
particles like electrons which are highly responsive to the dual nature and it will dual nature it is like a particle or wave over highly highly sensitive and highly responsible for the dual nature electron accelerate it cannot accelerate uncharged particle like neutrons accelerate either and either main drawbacks of the solar